，女人本是名门望族的贵族之女，现如今却来到偏远乡野玩着黄道发黑的泥巴，只因几天前她做出了后悔终身的事情。为了寻求刺激带来的快乐，她与刚见过一次的男人发生了关系。可就在关键时刻，家中的门把手突然转了起来，两人瞬间感到了惶恐不安。就在他们以为此事见不得人的事要被发现的时候，门把手竟然恢复了原样。下一秒，听到门外的脚步声离开后，他们才放下了悬着的心。分别是女人对他恋恋不舍，不想让他离开，却不知面前的男人很快将会伤透他的心。等到将情人送走后，他看到了门外桌上的礼物。打开礼物后，他看到了自己心仪很久的唱片时，他脸上露出了微笑。本以为又是哪个朋友送的礼物时，女佣却告诉他这是主人刚才回家时放下的。这一刻，吉蒂才意识到刚刚门口的人就是自己的丈夫。等她给情人打去电话，想要商量对策时，没想到丈夫表情严肃地推开了卧室的门。她本想解释自己正在和朋友打电话，却听到丈夫有事情要和她交谈。心里的紧张和忐忑让她走路都变得十分僵硬，但吉蒂还是装出气定神闲的样子，想要看看丈夫会对她说什么。可她怎么都不会想到，身为医生的丈夫竟然要带她去远在他国正在弥漫瘟疫的地方。吉蒂对于丈夫的想法感到了不理解和迷茫，她生气地斥责丈夫怎么会忍心让她去这种地方。就当她一边拒绝丈夫，一边转身离开，想要结束话题时，却听到沃特的威胁。Fine, then I shall file my petition for divorce tomorrow. I'm afraid that you have thought me a bigger fool than I am. 这一刻，吉蒂才明白，这是丈夫早就想好的计划。他也索性将自己并不爱他的事实讲了出来。当吉蒂再次投入情人的怀抱时，他感到了前所未有的安心。等到心里的委屈和难过彻底平复后，他向情人倾诉了自己将要离婚和他共度余生的消息。可最让他绝望的是，面对他充满爱意的倾诉，情人却眉头紧锁，迟迟没有回答。这一刻，吉蒂心中的爱情世界发生了崩塌，泪水在眼眶中打转，他感觉自己的心仿佛被撕裂成了无数碎片。曾经以为终于找到的真正爱情，现如今才发现这一切都只是一场梦。等回到家里后，尽管前路一片迷茫，他也只能同意沃特的要求。一路上，吉蒂痛苦万分，还是无法相信情人抛弃自己的事实。但遥远的山路和摇晃的轿子，让他不得不面对现实的打击。当遇到白氏队伍中巨大的棺材时，吉蒂惊慌失措。这是他从未见过的东西，但他也仿佛明白自己到达了目的地。等真的到达半山腰的房子时，吉蒂才真实的感受到了与曾经相差巨大的生活环境。破旧的房子中没有一丝光亮，黑暗笼罩着屋中每一个角落，墙壁上布满了斑驳的痕迹，仿佛在诉说这里经历过的悲惨遭遇。特别是床上放着的恐怖玩偶和丈夫对她说的话，更想让她赶快离开。到了晚上，丈夫想要给她打一针疫苗，可吉蒂认为这是丈夫对自己的报复。当得知沃特不打疫苗后，她也果断拒绝。他们早已变成了名存实亡的夫妻，无处发泄的愤怒让他们宁愿伤害自己，也要想办法折磨对方。等到第二天，沃特坐上了一艘木船，身边是翠绿的湖畔，湖水波光粼粼，照映着阳光，阵阵波纹，仿佛沃特置身于一幅美丽的山水画之中。可现实却相差了十万八千里。当他深入到瘟疫肆虐的地区，看到众多病人痛苦的样子时，他才明白这美丽背后的巨大差别，而在家中的吉蒂却十分害怕自己被病魔感染，他无法想象自己染病后痛苦不堪的样子。为了自己的未来，吉蒂宁愿给抛弃他的情人写信求救，也不愿在这里多待一天。可帮忙寄信的人竟然认识吉蒂的情人，甚至还知道他许多狼狈的风流往事。最令他吃惊的是，在一次喝酒时，得知他只会追求容易上手的二流货色。吉蒂听后一声苦笑，他笑自己的天真和愚蠢，笑自己就像一个小丑一样追寻爱情。回到家后，他就撕碎了信封，拽掉了当初情人送给他的项链。他以为自己找到了真爱，却不知道那只是一场虚幻的梦。梦醒了，他才发现自己一无所有，眼中的泪水。从脸庞悄悄滑落，他感到内心一阵刺痛。他曾以为自己拥有了一切，可现在却发现一切都是过眼云烟。等到真正清醒的时候，吉蒂才发现始终陪着他的人只有被他伤害过的丈夫，但唯一陪伴他的丈夫现在也不愿意和他多说一句话，甚至不愿看他哪怕一眼。吉蒂斥责沃特这样的冷暴力，可丈夫还没来得及回答，一位婆婆的出现打破了两人的僵局。为了得到丈夫的关心，吉蒂开始大口的吃生蔬菜。她的脸上充满了无所谓，只为得到丈夫的一句关心。可沃特并没有理会她的行为，只是默默的看着她，也跟着吃了起来。他们似乎陷入了一个无法逃脱的恶性循环，只会用伤害自己的方式来获得对方的关心。可一天晚上，沃特来到吉蒂的屋中，彻底改变了他。他告诉吉蒂，有一份工作非常适合他，希望他去了解一下。可话还没说完，就一头栽到了浴缸里面。
突然而来的响声让吉蒂感到了害怕。等看到丈夫喝醉酒的样子后，她明白了一切。清醒的她不会表达自己的爱，或许只有在喝醉后才会讲出。等她来到丈夫推荐的地方后，她看到了满屋子正在绣花的孩子，看到了在狭小的房间里挤在一起学习唱歌的孩子，看到了因为霍乱终日瘫倒不起的孩子。这一刻，吉蒂才明白，现实不只是爱与恨，还有她不了解的生与死。为了了解更多的事情，他跟随院长来到了育儿室。当听到护士夸奖沃特救治了许多人，特别是许多婴儿的时候，吉蒂才看到了她从未了解过的丈夫。她感到无比的愧疚和自责。一直以来，她都不知道丈夫的内心世界，不知道他所经历的痛苦和委屈。经历了早上的事情后，吉蒂发生了改变。她会等待工作的丈夫一起吃饭，会打着油灯，在伸手不见五指的深夜给丈夫送去自己做的饭菜。终于在走过几次山路后，吉蒂来到了丈夫的办公室，却没想到丈夫已经趴在桌子上睡着了。看着丈夫疲惫的样子，她的脸上第一次出现了担忧和心疼。桌上放着她绘画的地图，吉蒂知道自己能够帮上的忙并不多，却没想到自己放饭的时候还是吵醒了睡梦中的沃特。吉蒂为了打破两人的僵局。想要和丈夫分享早上经历的事情，沃特却直接转身离去，不想和他有任何的交流。但吉蒂依旧不依不饶，想要和他说清楚一切。当听到沃特所说的话时，他的内心瞬间被绝望和无助填满。但他也明白，现在一切都晚了。可吉蒂却不知道，沃特的内心也是满目疮痍。听着门外他伤心无助的哭泣声，犹如一把利刃，深深扎入了他的内心。他此时多么想要冲出去，抱着心爱的妻子，但两人之间的矛盾始终不敢让他再靠近吉蒂。虽然感情上沃特不敢向前迈进一步，可是发生霍乱的源头竟然让他找到了。原来是村民在河边立了许多的木，让上游的河水发生了变异，才导致此次事情的发酵。可让沃特最苦恼的，并不是满屋子痛哭哀嚎的病人，而是无论如何也不肯将自己祖坟换个位置的村民。直到夜晚降临，沃特也没有想出完美的解决办法。一转头，没想到吉蒂手中的风车给他提供了治疗的灵感。等到制造出完美巨大的水中桶车后，沃特的脸上第一次露出了微笑。他知道吉蒂才是解决办法的人。他来到了吉蒂上课的地方，想要告诉他这个好消息。但看着吉蒂温柔深情弹奏钢琴的样子。他不知不觉想起了当初第一次见到吉蒂的画面，那是在一个贵族的聚会上。吉蒂穿着一身浅粉色、优雅端庄的晚礼服，犹如一朵盛开的花朵，散发着迷人的芬芳。她的皮肤白皙如雪，宛如珍珠般光滑细腻，深邃的眼睛仿佛是黑夜里的星河，只需要一眼便将她牢牢锁住。当心动的感觉再次涌上心头的时候，他明白自己依旧深爱着面前的吉蒂。从此，两人的关系发生了细微的变化。他们会在一起安静地做着工作，偶尔你一言我一语的交谈，让爱情的种子在他们心底悄悄萌芽。他们都能感受到对方心里的爱意，只是还没有勇气说出口。当吉蒂嘲笑当初的自己被骗得像个小丑时，沃特竟然对他笑了出来，而他的笑容中没有丝毫的讽刺和嘲笑，只有无尽的温柔和充满爱意的眼神。这一刻，吉蒂才发现了自己的一生所爱。他会委曲求全，只为让自己不受到一丝伤害。隔天，吉蒂外出时却受到了村民们蜂拥的围堵，只因沃特颁发了一系列防护措施，引发了村民们的不满，导致了一场暴动。当吉蒂从轿子上摔下来后，他感到了前所未有的紧张。求生的欲望让他奔跑在巷子中，可面前还是围追堵截的村民。当他跑到一个祠堂无路可走的时候，沃特突然从人群中冲了出来，挡在了他的面前。紧接着，对着人群一番警告，让他成功救出了基地。回家的时候，他们都沉默不语，但内心的躁动让周围的气氛逐渐升温。等到夜幕降临时，仿佛暧昧的温度到达了顶峰。四目相对的瞬间，让他们再也无法掩饰心里的爱意。等到沃特醒来时，浑身充满了滑稽与搞笑，但基地没有了往日的嫌弃，脸上洋溢着满满的爱意。他们乘坐着同一艘竹筏，顺流而下，享受着属于两人的美好时光。沃特一改往日的。严肃来到了吉蒂的身边，一起看着远处茂密的竹林和层峦叠嶂的山川，感受着大自然的美好。阳光洒在湖面上，波光粼粼。他们坐在竹筏上，听着水流的声音，享受着这宁静的时刻。这是他们深爱彼此的表现，也是他们对未来的期许。吉蒂靠在沃特的肩膀上，安静享受着此时此刻，仿佛两人心里都只剩下了温柔和对彼此的爱。就当他幻想着与沃特美好的未来生活时，吉蒂的身体突然出现了莫名的不适，他依靠着墙角呕吐，不知不觉晕倒在了地上。等他从昏迷中醒来，却看到了对他满脸笑容的修女。还没等他开始询问自己的情况，院长就告诉了他怀孕的消息。突如其来的怀孕让吉蒂陷入了满脸愁容。得知吉蒂昏倒后，沃特赶忙打了过来。他本以为吉蒂患上了霍乱，可看着吉蒂充满泪水和委屈的眼睛，他心里已经猜到了原因，可还是想要再问一遍。干嘛
安放。得到的会是什么 ？Sorry， 真难过。It doesn't matter now. 基地本以为沃特会抛弃他，断绝与他的一切，却没想到他的回答依旧是对自己的深爱。他第一次拥抱了自己的丈夫，却获得了前所未有的安全感。两人爱情圆满的同时，沃特制造的水钻桶车也成功为小镇带来了干净的饮用水。就当他以为自己将消灭这次祸乱时，一大批难民的到来彻底断送了沃特的未来。他们不会顾及沃特的劝诫，直接涌入小镇的中心。可众多的患者，沃特又不得不治。等到几日后，小镇变得满目疮痍，灰暗无光时，沃特依然坚持着自己的初心，尽力救治每一位病人。而吉蒂也深受沃特的感染，坚持照护着每一位孩子。等到沃特来到他的身边时，他早已累得熟睡起来。看着面容美丽、尽显疲惫的妻子，沃特的脸上满是心疼与自责。他对着吉蒂额头深情一吻，是对他的告白，也是对他的告别。随后，沃特再次投入到了工作之中，却没想到几天后的一个晚上，正在睡梦中的吉蒂突然被人叫醒，得知了令他心碎的消息。What? What is it? He's been taken ill. 他没有过多的犹豫，直接来到了满是病人的帐篷之中，看到了浑身冒汗、身体严重脱水、还在大口呕吐的沃特。他把屋里的人都赶了出去，只为自己照顾心爱的男人。可沃特体内的病魔还在无时无刻折磨着他。看着越来越少的点滴，吉蒂希望药物能让丈夫有所好转。然而现实总会将你拖入绝望。沃特还是抵抗不了体内的病魔，走到了尽头。可直到生命的最后，他还是请求吉蒂原谅他的行为。嗯 Sorry. 当听到沃特最后一句话的时候，吉蒂的心像被撕裂了一样痛。他大声地哭了出来，泪水在眼角不停流淌，充满了无比的悲伤和凄凉。他永远不会忘记这一刻，也永远不会忘记沃特对他不会表达的爱。等到第二天，吉蒂拖着疲惫的身体走出帐篷的那一刻起，沃特就成为了他心中永远的意难平。随着一铲子一铲子的泥土，沃特被埋入了深坑之中。看着埋葬沃特的地方，他的心中充满了无尽的悲伤和痛苦，泪水再次夺眶而出。他知道这是最后一次看到沃特的身影了。他只能在心中默默的祈祷，希望沃特在天堂能够得到安息。等到收拾好一切后，吉蒂离开了这个让他伤心的地方。看着远处埋葬丈夫的山头，她的眼中满是依依不舍，仿佛这是她对丈夫的最后告别。一晃五年的时间匆匆而过，吉蒂的身边早已多出了一个勇敢的男孩。他每年都会在丈夫忌日的这天来到当初向他求婚的花店，购买他喜欢的鲜花。或许吉蒂也不知道自己的孩子到底是谁的，但他已经在心里永久认定了这就是沃特的儿子。当再次偶遇当初的情人时，吉蒂早在岁月的沉淀和生活的磨砺中，成为了一个成熟自信的女人。当听到情人想要弥补当初抛弃她的亏欠时，吉蒂目光坚。定而从容的直接转身离去。Kitty, I'm going to be in London for the next three weeks. Perhaps we could. Goodbye, Mr. Townsend. Goodbye, Mrs. Fay. 爱情并非如人们所想的那么伟大，天时地利人和如此才能成就恰如其分的结局。步入婚姻并非故事的终点，生活的条件无时无刻不在变化。当岁月的车轮滚滚向前。曾经的激情和浪漫被现实的琐碎所掩盖时，能否坚持到最后，才能检验出你是否找到了真正的爱情，让你风雨同舟、相互扶持、终身相伴的爱情？愿你找到心之所爱、心之所向。这里是盲青电影解说，下期更加精彩，我们不见不散。